ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു എക്സ് ആൻഡ് വൈ ലേണിംഗ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ലേണിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്സാം ആയിരുന്നു എക്സ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ നമ്മൾക്കറിയാൻ പറ്റും ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ജെ ഇ ഇ നീറ്റ് പോലെയുള്ള വലിയ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളെ അവരെ സ്റ്റുഡൻസിനെ അതിന് ഏബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വൺ ഇയർ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പഠിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു എക്സാമാണ് എക്സ്പെക്ട് എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിലെ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് വലിയ വലിയ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ അവരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഏബിൾ ആക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സാമുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ പാഠഭാഗങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് കൂടി ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വന്നത് ടോട്ടൽ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിലെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് എക്സാം ആയിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഉള്ള ആ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം കോൾ കോളിൽ നിന്നും ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയുന്ന ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് കോൾ ആൻഡ് പെട്രോളിയം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ കോക്കാണ് രണ്ട് കോൾ ടാർ ആണ് മൂന്നാമത്തത് കോൾ ഗ്യാസ് ആണ് ഇത് മൂന്നും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് നമുക്കറിയാം അറിയാം പെട്രോളിയം എന്ന് ലഭിക്കുന്നത് പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്നാണ് പെട്രോൾ ലഭിക്കുന്നത് അതേപോലെ പരാഫിൻ വാക്സ് ഇത് രണ്ടും പെട്രോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി നാല് ഓപ്ഷനുകളിലും നാല് ഉത്തരങ്ങൾ വീതമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിലെ നാലാമത്തെ ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും അമോണിയാക്കൽ ലിക്വർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ടൗൺ ഗ്യാസ് പോലെയുള്ള ചില ഫ്യൂവൽസിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അമോണിയാക്കൽ ലിക്വർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കോളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷനുകൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൺ ടു അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരമായിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അസേഷൻ ആൻഡ് റീസൺ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അസേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് കോൾ ഗ്യാസ് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് മീതേൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അതാണ് അസേഷൻ അതിൻ്റെ റീസൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് വെൻ കോൾ ഈസ് ബേൺ ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് എയർ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും നോക്കി അവർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എന്താണ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് പക്ഷേ അതിലെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അസേഷൻ്റെ കാരണമായിട്ടുള്ളതല്ല അഥവാ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാല് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അസേഷൻ ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ബട്ട് റീസൺ ഈസ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് അതേതായാലുമല്ല രണ്ടാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അസേഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് ബട്ട് റീസൺ ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്നാണ് അതും ശരിയല്ല മൂന്നാമത്തതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരമായിട്ടുള്ളത് ബോത്ത് അസേഷൻ ആൻഡ് റീസൺസ് ആർ കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും
non metals eppozhum electronine accept cheyyanaanu eppozhum shramikkuga adava electrons node or affinity avarkku eppozhum undagum adava electron negativity aanu undavuga ennu churukkam swabhavikamayittum ee paranja non metals electro positive avugilla electro negative aayirikkum undavuga appo idum wrong aayittulla statement aanu so rendu wrong aayittulla statement gal nammal ivide kandupidikkapettu kaiyunu edana a um c um appo correct aayittulla option aayittulla uttaram option a aanu idile onnamathe ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിലെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരമായിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണോ ഇൻകറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി നോക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ഒരു നേരത്ത് ആ ഒരു സമയത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരങ്ങൾ കാണാൻ സഹായിക്കും ദ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് വുഡ് ബിറ്റുമിനസ് കോൾ ആൻഡ് ചാർകോൾ വേരി ഇൻ ദ ഓർഡർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് the amount of heat energy produced on complete combustion of unit mass of a substance or fuel is called calorific value or unit mass substance burn cheyumbol etratholam energy heat energy produce cheyunu ennulla aa oru value ne nammal vilicha perayirunu aa oru amount of heat energy e vilicha perayirunu calorific value ennalladu swabhavikamayittum valare പെട്ടെന്ന് തന്നെ കത്തുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ഈ കലോറിഫിക് വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉള്ള വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം ഈ എൽ പി ജി പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ വേറെയും ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എൽ പി ജിയും ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി വുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഓപ്ഷനിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് എൻട്രൻസ് പോലുള്ള എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് നാല് ഓപ്ഷനും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നാലിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കലോറിഫിക് വാല്യൂസിനെ കുറിച്ചൊന്നും കൃത്യമായ ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായി അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അവസാനമായി വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കറിയാം വുഡ് കത്തിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കോളാവട്ടെ ചാർക്കോൾ ആവട്ടെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആവട്ടെ ഇവരിൽ ഇവരൊക്കെ കത്തിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി മാത്രമേ വുഡ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വുഡിനാണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറവ് മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം കലോറിഫിക് വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഇതിൽ ഒരൊറ്റ ഒരു ചോയ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറിഫിക് വാല്യൂ പിന്നീട് ചാർക്കോൾ അതിനുശേഷം ബിറ്റുമിനസ് കോൾ ദെൻ ഏറ്റവും കുറവ് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വുഡ് ആണ് അപ്പൊ കണ്ടോ ഉത്തരം അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു രീതി കൂടി ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് ഇൻഫ്ലൈമബിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇവിടെ ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീ പിടിക്കുന്ന കമ്പഷൻ നടത്തുന്ന സബ്സ്റ്റൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലൈമബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എൽ പി ജി ഗ്യാസ് പോലെയുള്ള സംഗതിയൊക്കെ ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടാങ്കറുകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ഗ്യാസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് പോയിന്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലെ എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇഗ്നീഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ ക്യാച്ച് ഫയർ ഈസിലി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇഗ്നീഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ബേൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ഇഗ്നീഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നീഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവുള്ള സബ്സ്റ്റൻറ്റുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും തീ പിടിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ഫയറിനെ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലൈമബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഓപ്ഷനും വരുന്നത് ഒറ്റ കാര്യത്തിലാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ശരി ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം
the hottest zone is namukariyam flame and combustion ennulla chapter umayi bandapetta oru chodyam aanu idu hottest zone ennu parayunnathu eppozhum endha irikkum adile non luminous aayittulla oru part aayirikkum it will be non luminous and the produces light is light produce cheyunna zone ennu parayunnathu luminous aayittulla zone aayirikkum okay appo a allengil onnamatha aalu non luminous um രണ്ടാമത്തെ ഫില്ലിൻ്റെ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ലൂമിനസുമാണ് ആ രണ്ട് ഓപ്ഷനും ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിലാണ് സോ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നോൺ ലൂമിനസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പല ഓപ്ഷനുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം വളരെ കൃത്യമായി വായിച്ചവർക്ക് ഉത്തരം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം വളരെ ഈസിയായ ഒരു ചോദ്യമാണിത് അരുൺ വാസ് കുക്കിംഗ് പൊട്ടറ്റോ കറി ഓൺ ട്രഡീഷണൽ കുക്കിംഗ് സ്റ്റൗ അപ്പോൾ പഴയ കുക്കിംഗ് സ്റ്റൗ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ കുക്കിംഗ് സ്റ്റൗ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അരുൺ കുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ടു ഹിസ് സർപ്രൈസ് ഹി ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ കോപ്പർ വെസൽ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ആ കോപ്പർ വെസലിൻ്റെ പുറം ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ പ്രോപ്പർ കമ്പഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ കത്തുമ്പോൾ അതിൽ ആഷ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്രോപ്പർ കമ്പഷൻ നടന്നാൽ അഥവാ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ നടന്നാൽ അവിടെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇംപ്രോപ്പർ കമ്പഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്യൂവൽ അവിടുത്തെ ഫ്യൂവൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് അഥവാ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പഷൻ ആണ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക കോപ്പർ വെസൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റായിരിക്കും ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതും തെറ്റാണ് സോ ഫ്യൂവൽ ഇൻപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പഷൻ നടന്നത് കൊണ്ടാണ് പൊട്ടറ്റോ കറിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ കോപ്പർ വെസലിൽ എന്ത് ചെയ്തത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു വിച്ച് ഈസ് ദ ഓഡ് വൺ നാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബെറീലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടാബിളിൽ എലമെൻറ്റുകളെ എണ്ണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളരെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള ഓർഡേഡ് ആയിട്ടുള്ള നാലെണ്ണമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബെറീലിയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാലാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് ബോറോൺ അഞ്ചാണ് സിക്സ് ആണ് കാർബൺ ആൻഡ് സെവൻത് ഈസ് നൈട്രജൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്കറിയാം മെറ്റൽസ് എന്ന് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ ഒരാളൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് അല്ലെ ബോറോൺ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് കാർബൺ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് ഹൈഡ്രജ് നൈട്രജൻ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ബെറീലിയം മാത്രമാണ് ഇതിൽ മെറ്റൽസ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബെറീലിയം ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൾസ് നമുക്കറിയാം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കോളുകളുണ്ട് പീറ്റ് വിറ്റമിനസ് കോൾ ലിഗ്നൈറ്റ് ആന്ത്രസൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആന്ത്രസൈറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാർബണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആന്ത്രസൈറ്റിലാണ് ആ കാർബണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കോളുകളെ വ്യത്യസ്ത ടീമുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ആന്ത്രസൈറ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിറ്റുമിനസ് കോള് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവണം ലിഗ്നൈറ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവണം എല്ലാറ്റിലും അതിലെ ഓപ്ഷനുകൾ ഒരേപോലെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക മാത്രമല്ല അവരെപ്പോഴും ട്രിക്കി ആയിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാർബണിൻ്റെ ആന്ത്രസെറ്റിൻ്റെ മിക്ക ആളുകളും നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും വളരെ കൂടുതലാണ് ബിറ്റുമിനസ് കോള് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ലിഗ്നൈറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതിലെ ചെറിയ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് നമുക്ക്